നമസ്കാരം കരൾ ചികിത്സാ രംഗത്തെ കുലപതി ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ശ്രീ എൻ കെ പത്മനാഭൻ വൈദ്യർ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻതലമുറ സജീവമായി അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ചൊരു യാത്രയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ സാധാരണക്കാരെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു വിപത്ത് ഒരു കരൾ രോഗം എന്ന് പറയുന്നൊരു വിപത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ സജിത് റോയ് ഡോക്ടർ അംബിക റോയ് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്വാഗതം അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്രത്തോളം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മക്കളാണല്ലോ ഞങ്ങൾ തുടക്കം മുതലേ അതെ അച്ഛൻ രോഗികൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണതും വീട്ടിൽ വന്ന് അന്ന് അന്നൊക്കെ രാവിലെയും രാത്രിയും നമ്മൾ സമയമൊന്നുമില്ല ആൾക്കാർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരും അതെ അച്ഛൻ ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് ക്ലിനിക്കായിട്ട് വരണം കടുവാന്തര ജംഗ്ഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് വരുന്നത് അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആയുർവേദ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അക്കാഡമിക്കായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ താറാവിൻ്റെ വെച്ച് നീന്താൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഏഹ് അതെ നമ്മൾ പല രോഗികൾ വീട്ടിൽ വരുന്നു അതിനുള്ള മരുന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കും എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതും അക്കാഡമിയിൽ കിട്ടിയ അറിവും അതും രണ്ടും രണ്ടാണ് അക്കാഡമിയിൽ കിട്ടുന്ന നമ്മളൊരു സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇതിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ വിലയിടാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് തോന്നി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ചികിത്സാ ശൈലികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അച്ഛയുടെ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന അല്ല ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസിസിൽ പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കൂടുതലും പഠിച്ചത് അച്ചായുടെ അടുത്ത് ഈ ഇരുപത് കൊല്ലം ാണ് കോളേജിൽ നമ്മൾ അവർ ഡിഗ്രി എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കൂടുതൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ചെടികൾ ഓരോ മരുന്ന് ചെടി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ഞങ്ങൾ രാവിലെ നടക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ എല്ലാ കോൺവെർസേഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നോളജ് അച്ചായുടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും അതൊരു ഒരു ഒരു ട്രഡീഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളൊരു അക്കാഡമിക് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് പിന്നൊരു ഇതിലേക്കല്ല അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷെ തുടർ തുടങ്ങിയ ഒന്നായിരുന്നു ഈ കരൾ ചികിത്സ കരൾ രോഗ ചികിത്സയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്ന് കാമിലാരി എന്ന് പറയുന്ന ഔഷധം എനിക്കൊന്നൊരു ഗവേഷണത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടായതാണോ അതോ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുടെ കൂട്ടുകൾ ചേർത്ത് വന്നതാണോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഉണ്ടായത് രൂപപ്പെട്ടൊരു ഗവേഷണം തന്നെ അച്ഛൻ ഓരോ പേഷ്യൻ്റെയും വെച്ച് ഏത് മഞ്ഞപ്പിത്തവും അതെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ബി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അലോപ്പതിയിൽ അങ്ങനെ കുറേ ഡെറിവേഷൻ പറഞ്ഞാലും അതിന് പല ഒറ്റമൂലികളുണ്ട് ഒരു ഒറ്റമൂലി കൊണ്ട് എല്ലാം മഞ്ഞപ്പിത്തം പോവില്ല പക്ഷെ കമലരി കഴിച്ചാൽ ഏത് മഞ്ഞപ്പിത്തം പോവും ഏത് ഏതിലിപ്പം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആണെങ്കിലും ബി ആണെങ്കിലും സി ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും നമ്മൾ സെയിം മെഡിസിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാത്തിലും അതിൻ്റെ ആ വൈറസിൻ്റെ ആൻറ്റിജനാണ് നമുക്ക് ഈ ആൻറ്റിജനാണ് വൈറസ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് നിശേഷം ബോഡിയിൽ നിന്ന് മാറി അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടി കിട്ടും കമലാരി കഴിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ വായിച്ച വായിച്ചതിനിടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് മാതൃഭൂമിയിലൊരു ഒരു രോഗിയെ രോഗിയുടെ ഒരു പടം അതായത് കരൾ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ കരൾ മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി മുതിരുന്നൊരു രോഗി അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധനസഹായത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമായിരുന്നു പല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് മാറ്റം ആണ് അവർക്കുണ്ടായത് അവർ വരുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റേജ് അവർക്ക് ഈവൺ ഓർലി ഒരു നമുക്ക് റൈസ് ട്യൂബ് വഴി മെഡിസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജിൽ അപ്പം കരൾ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്ന് അഡ്വൈസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പൈസ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ടാണ് അവരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ മതറൂമിലുണ്ട് മതറൂമിലൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വരികയും ഓക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അവർ ആരോ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ് ക്
ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയും വേറൊരു പേഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മോഡേൺ മെഡിസിനെ ചികിത്സിപ്പി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിധി എഴുതിയ വേറൊരു രോഗിയുടെ അനുഭവം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് നാസൽ ഫീഡ് വഴി നമുക്ക് കാംലാരി കൊടുക്കാം അപ്പൊ അവർ ഓർമ്മയില്ലാണ്ട് കിടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എൻസഫിലോപ്പത്തി വന്നിട്ടാണ് ഓർമ്മക്കുറവ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് നാസൽ ഫീഡ് വഴി കാംലാരി കൊടുക്കാം നമുക്ക് കണ്ണില് ഇടാൻ ഒരു മരുന്നുണ്ട് അത് ആള് ചാടി എണീറ്റിരിക്കും ഏതൊരു കോമാ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും എണീറ്റിരിക്കും അത്ര അത്ര അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിന അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് നമുക്കത് റിവൈവ് ചെയ്ത് പിന്നെ അവർ നോർമൽ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് വായിൽ കൂടെ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണ് അത് കൊടുത്ത് നമുക്കത് പീരിയോഡിക്കലി എവറി ത്രീ മന്ത്സ് എല്ലാ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആദ്യമൊക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് എവറി മന്ത് പിന്നെ ത്രീ മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ സ്കാൻ എടുത്ത് അങ്ങനെ നമുക്കത് നോർമലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കേസുകൾ അങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞു ഓ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് ഞാൻ ബിന്ദു സനോജ് കരൾ രോഗം വർച്ച ഞാൻ ചികിത്സയിലായിരുന്നു കരൾ മാറ്റി വെക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ കാമലാരിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന ആരോഗ്യവതിയാണ് ഞാനും എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും കാമലാരിയിലെ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം കരൾ രോഗ ബാധിതർ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സും ഭക്ഷണരി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ റേഷൻ കടയിനെ കാട്ടും കൂടുതലും മറ്റേ കടയിലാണല്ലോ ക്യൂ കൂടുതൽ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കഴിക്കാനാണ് പോയത് അപ്പം അതിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ചെയ്യണ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ശരിക്കും യങ്സ്റ്റേഴ്സും ആകുന്നില്ല അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് പോലും കുട്ടികൾക്ക് പോലും നമ്മൾ ലിവർ ഡിസീസ് കണ്ടല്ല നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും ജീവിത രീതിയുടെയും പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ വരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏതിലാണ് വിഷയില്ലാത്ത ഒരു ഭക്ഷണം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അച്ച വെള്ളം പോലും നമുക്ക് സേഫല്ല ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ കളമശ്ശേരി സൈഡിലൊക്കെ മഞ്ഞപ്പിത്തം പട്ടർന്ന് പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ഈവൻ എന്താ നമ്മുടെ തട്ടുകടയൊക്കെ അടപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഭക്ഷണ രീതി തന്നെയായിരിക്കും മെയിൻ പ്രശ്നം ആൽക്കഹോളും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് ആൽക്കഹോൾ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടല്ലോ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു പൂരപ്പറമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ക്യൂ ആണ് ഇപ്പോഴും എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ നിലയിൽ ആൾക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഈ കാമിലാരിയുടെ ആദ്യത്തെ പിന്നെ പരസ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷി എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ മദ്യപാന്മാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കാമിലാരി ആൽക്കോളിസത്തിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിവർ ടോണിക്കായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്രൂവൺ മെഡിസിൻ ആണ് അപ്പം ആൽക്കോളിൻ്റെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടോക്സിൻ ആയിട്ട് പിന്നെ ആൽക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ പഠനത്തിൽ മുഴുവൻ ടോക്സിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ ആൽക്കോൾ ബോഡി ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊരു അസറ്റാൽ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ഈ ഹോർമോൺ റേഷ്യോ അനുസരിച്ചാണ് ഒരാൾക്ക് ആൽക്കോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് മുള്ളയാൾ ഒന്നിലേ വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കാമലാരി കഴിക്കുമ്പോൾ അസറ്റാൽ ഡേറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അത് നില്ലാവുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ആൽക്കോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു സേഫ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ആൽക്കോളിനെ കുറ്റം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അമിത ഉപയോഗം കൊണ്ടാണ് ഡാമേജ് വരുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു അര ഒരു തേർട്ടി എം എൽ ടു നയൻറ്റി എം എൽ വരെ ഒരാൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബ്ലഡിൽ കയറുന്ന നല്ല ഫുഡിൽ കൂടി വരുന്ന ടോക്സിൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ലിവറിനെ കിഡ്നീനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഒന്നര പേർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓർഗൻ സൈഡിൽ ലിവറും കിഡ്നിക്കും ഒക്കെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ടോക്സിൻസ് ഈസി ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ആൽക്കോൾ ചെറിയ അളവിൽ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അളവ് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ആൽക്കോളിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം അതിനെ സമൂഹത്തിന് ബോധവാന്മാരാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മരുന്നെന്നുള്ള നിലയിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സാധാരണ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഒരു മാനസിക നില നിലവാരം വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും അസുഖം
ആസിഡിറ്റി വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ആൻറ്റാസിഡ് കഴിച്ച് നോർമലൈസ് ചെയ്ത് പിന്നെയും പോകും ലാസ്റ്റ് അത് പെപ്റ്റിക് അൾസർ ആവും പക്ഷേ ലിവറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ആക്ച്വലി അപ്പം നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തി ആ സ്കിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സ്കിൻ കളർ മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ലിവർ എന്നാണ് അപ്പം ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഔട്ട്ലുക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലിവറിൽ അയാളുടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ അത് ഭയങ്കര ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് പേഷ്യൻസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരാൾ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവറുടെ നിങ്ങൾ പോയി സ്കാൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ അതാണ് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നാലുള്ള കൂടെ ആ രോഗിയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളവർ നമുക്ക് ഒരു അസംഷൻ എത്താൻ പറ്റും ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അത് ശരിയാണ് തന്നെ പിന്നെ കാലിൽ നീര് വരും അത് വന്നിട്ട് പലരും ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് നീര് കണ്ടു കുറെ കാലമായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി അവർ ജസ്റ്റ് നീര് പോകാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കും അതല്ല ഇത് ലിവർ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടും നീര് വരാം ഞാൻ കരൾ രോഗം ബാധിച്ച് ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കരൾ മാറ്റി വെക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ കാമിലാരിയുടെ ലിവർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിനായി വന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമാണ് ഈ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണ് ഇപ്പം ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ്റെ ഒരു വാർത്തകളാണ് പേപ്പറിലുള്ളത് അത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എത്ര അതിൻ്റെ ആ പേഷ്യൻസൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കേസിൽ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത കേസുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ക്രൗഡ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു നമുക്കൊരു സിസ്റ്റത്തിലൊരു ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയണ ഒരു ആൾക്കാർ തന്നെ അത് ആ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരണം അതിൻ്റെ റിസ്ക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ ആക്കാറുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ സിസ്റ്റംസ് തമ്മിലുള്ളൊരു തർക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മോഡേൺ മെഡിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയുർവേദത്തിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ എനിക്കൊന്നൊരു ഇതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് പോയിട്ട് അവർ കൈവിഴിഞ്ഞ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചലഞ്ച് ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ചലഞ്ച് ആണ് അത് ചലഞ്ച് ആണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇങ്ങനെ സുപ് വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അവരൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറയും അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മെഡിസിനും കൂടി കൊടുത്തു നോക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അവർ വരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അവിടെ കൊടുത്ത വലിയ ഹോസ്പിറ്റലോ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലോ മാനേജ്മെൻ്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആണല്ലോ അവർക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത എന്ന് വരണം അപ്പം നമ്മളവർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരിപാടിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പിന്നെ ഒരു ത്രീ മന്ത്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ വന്ന് റിപ്പീറ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പീരിയഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് ലിവർ സൈസ് നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നവരും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ നോർമൽ ആവാൻ ഒരു ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സെൽസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൽ എഫ് ടി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻസിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ അളവ് കുറയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് കുറയും സോഡിയം ആൽബമിൻ ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലും സിപ്റ്റംബാറ്റിക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐ വി ആയിട്ട് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും ഈ ടൈം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ ട്യൂബ് വഴി കൊടുത്ത് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലിവർ സെൽസ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് നോർമലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ലിവർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അവതാളത്തിലാകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ലിവർ സിറോസിസ് അല്ലാതെ ഇതുപോലെ മാരകമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ലിവർ ക്യാൻസർ വരാം ആദ
മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ടായി പത്മനാഭ വൈദ്യരുടെ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി ഡോക്ടർ റോയും ഡോക്ടർ അംബിക റോയും കണ്ട് അവരുടെ നിർദ്ദേശമുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് എൻ്റെ അസുഖം പൂർണ്ണമായി ഭേദപ്പെട്ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു ലൈഫ് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗവേഷണം നടത്തി ഒരുപാട് രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച് കാണും ഇതിൽ ഈ മര ഔഷധം എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി അത് എഫക്റ്റീവായിട്ടത് രോഗികളിൽ ഇതുണ്ടാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാണും ഇതൊരു വലിയ അറിവാണ് ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ എടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു അറിവാണ് ഇത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ തലമുറയിലേക്ക് വന്നു നിങ്ങൾ ഒരു പിന്നെ രണ്ടുപേരും ആയുർവേദ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് വന്നു അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അച്ഛനുള്ള സമയത്ത് തന്നെ അച്ഛൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ആ ഒരു നോളജ് ഞങ്ങൾ അത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസീസ് വൈസ് ഏത് അസുഖത്തിന് ഏത് അസുഖത്തിലും ആയുർവേദത്തിൽ ആ ഏത് അസുഖത്തിലും അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് മതി പേരടിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മൾ ആ അസുഖം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഭേദമാക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവനുണ്ട് ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ സിറോസിസ് അടിച്ചാലും ഓക്കെ സിറോസിസ് പേഷ്യൻറ്റിൽ പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെഡിസിൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത ഡിലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു നോളജ് ശരിക്കും അച്ഛനുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേൾഡ് വൈഡ് എത്തിക്കാൻ നോക്കണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് എൻ കെ പി ലിവേഴ്സ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലിനിക് ബ്രാഞ്ചസും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലിനിക്കിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഈ ക്ലിനിക്ക് എത്തിക്കണമെന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ക്ലിനിക്ക് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് നമുക്ക് സേലത്തുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ രണ്ട് ക്ലിനിക്സ് ഉണ്ട് ഹൈദരാബാദിലുണ്ട് നാളെ അങ്ങോട്ട് പോവാനിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളത് സോഷ്യൽ മീഡിയ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ ഇടേണ്ട അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് റൗണ്ട് വേൾഡ് തന്നെ പേഷ്യൻസ് എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നത് സ്കൈപ്പ് വഴി സംസാരിക്കാം നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പേഷ്യൻസ് അവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മെഡിസിൻ കൊറിയർ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തുള്ള ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മെഡിസിൻ കളക്ട് ചെയ്യാം പേഷ്യൻ്റ് ആ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ക്ലിനിക്കിൽ ഇരുന്ന് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലല്ലോ കേരളത്തിലെ മദ്യപാന്മാരെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഒരു കൺട്രോളിലാണ്ട് കഴിക്കുന്ന പ്രൗഡാണ് എന്താണ് അവർ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞോണ്ട് അറിയുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ശരി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ബോധവാന്മാരാക്കണം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണത് അത് എത്ര ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പോയിന്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടി കയറ്റും അതെ കാര്യം അറിയാൻ ഷോക്ക് അടിച്ചൊക്കെ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിസ്യൂസ് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഡാമേജ് ആ മിസ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ സ്കൂൾ ലെവലിൽ തന്നെ അവർ ഒരു നല്ല കേരളത്തിലുള്ള ശീലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യായാമം പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലും വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം വെജിറ്റേറിയൻ ആക്കുക പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിലേക്ക് സ്വിച്ച് ഓവർ ആകാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർ ഓയില് കുറയ്ക്കുക വറുത്തതിന് പകരം ഗ്രിൽഡ് ആക്കുക മീറ്റാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൊഴുപ്പ് കുറച്ച് കഴിക്കുക ഗ്രിൽഡ് ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് അങ്ങനെ ഗ്രേവി ഐറ്റംസ് ആക്കുക ഫ്രൈക്ക് പോകാണ്ട് ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ആ ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു അളവ് എത്രയാന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തെ ഡെവലപ്പ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കോഴിയിലെ ഹോർമോൺ ലെവൽ അതിന്റെ പെർമിസി ലിമിറ്റിലായിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ എന്നാ മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ല എന്തെങ്കിലും അത് യൂസ്ഫുൾ അല്ല ഇപ്പൊ അത് പ്രാക്ടിക്കലില്ല പ്രാക്ടിക്കലി ഇല്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ലിവറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ചികിത്സകൾ അത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ ചികിത്സാ പദ്ധതി ആയി
നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ലിവറിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത് മറ്റ് രോഗങ്ങൾ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ചികിത്സകളും ഗവേഷണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് പ്രോസ്ട്രേറ്റിനുള്ള മെഡിസിൻ ഉണ്ട് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് അലോപ്പതി ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് മെഡിസിൻ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മെഡിസിൻ ഒരു കോഴ്സ് കഴിച്ചാൽ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഒരു ടൈം പിങ് മാറും പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന അപ്പം കഴിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ഡയബറ്റിക് ഡയബറ്റിക്കും ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഡയബറ്റിക് ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരു പരിധിവരെ അത് ലിവർ ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡയബറ്റിക് ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വരുന്നു ഇൻസുലിൻ എടുത്തിട്ടാണ് അവർ ഡെയിലി മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പം ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഡൗൺ ആയി പോകും ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് വരും ആൾ കൊളാപ്സ്ഡ് ആവും അപ്പം ഗ്രാജുവലി ഇൻസുലിൻ കുറച്ച് 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 ഇൻസുലിൻ നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് അർത്ഥം അപ്പം അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ശരി പുതിയ പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കരളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ല ശക്തമായൊരു ചികിത്സാ പദ്ധതി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരുപാടധികം രോഗികൾ ഒരുപക്ഷെ മരണത്തിലേക്ക് പോയ പല രോഗികളെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു അതുതന്നെ വലിയൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഒരു വലിയൊരു ട്രഡീഷൻ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആലോചിച്ചത് പുതിയ പദ്ധതി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ലിവർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്ക് ഇനി ബ്രാഞ്ചസ് കൂട്ടി സ്ഥലങ്ങളിലും ഓൾമോസ്റ്റ് റൗണ്ട് വേൾഡ് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് അലോപ്പതി സപ്പോർട്ട് അലോപ്പതി മാനേജ്മെന്റ് പ്ലസ് നമ്മുടെ എല്ലാം കൂടി വൺ അണ്ടർ വൺ റൂഫ് വരണം ഈ അലോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദം എന്നല്ല ഏത് പൊതിയാണെങ്കിലും ശരിക്കും നമുക്ക് ആള് ജീവിച്ചാൽ മതി രോഗി രക്ഷപ്പെടണം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറെ സിസ്റ്റങ്ങൾ അങ്ങ് പാടെ അവർ തള്ളിക്കളയുന്നുമേറ്റ്ലി എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അതിലല്ലല്ലോ അതെ അതെ ഡോക്ടർ എന്താണ് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാവിയിൽ കാണുന്ന എന്താണ് കുറച്ചൊരു ആഫ്റ്റർ ടെൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സുകളാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പ്രമേഹം നമ്മൾ ആയുർവേദം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അലോപ്പത്തി ചെയ്യുന്ന പോലെ കണ്ണിന് ഒരു ഡോക്ടർ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഹോൾ ബോഡി ആയിട്ടാണല്ലോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രോഗിക്കാണല്ലോ ആ ഒരു രോഗിക്കാണ് അപ്പം അത് ഡയബറ്റിക്ക് പ്രോസ്റ്റേറ്റിന് സ്റ്റോണിന് സ്റ്റോണിന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് സ്റ്റോണാണെങ്കിലും നമ്മളിത് കഴിച്ചാൽ സ്റ്റോൺ ഫോമേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെഡിസിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോളിനുണ്ട് ക്യാൻസർ ആൻഡി ക്യാൻസർ റിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാൻസർ ആൻഡിജൻസിന്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞു അതൊക്കെ വളരെ ഡിസീസ് ആണ് പിന്നെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ പല മേഖലകളിലും പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി നമുക്ക് തന്നെ പേഷ്യൻസിന് കിട്ടുന്നത് വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പഴയ ആയുർവേദ പാരമ്പര്യ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് കാര്യം കാര്യം അവിടെ തന്നെയാണ് പുസ്തകങ്ങളും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ചുകളും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും വൈദ്യർ തുടങ്ങി വെച്ച ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് മാറട്ടെ നിങ്ങളുടെ യാത്ര വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് നല്ല ചികിത്സ ലഭിക്കട്ടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രോഗികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ തീർത്തും എന്താണ് ചികിത്സ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്കും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാം